హలో బ్యాక్ బెంచర్స్ నేను మీ గోవర్ధన్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో సి లాంగ్వేజ్ లోని లాజికల్ ఆపరేటర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో మనం అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అండ్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఆ వీడియో లింక్ కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేశాను ఒకసారి ఆ వీడియో లింక్ ని ఓపెన్ చేసి చెక్ చేయండి సో ఈ రోజు ఈ వీడియోలో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ గురించి తెలుసుకుందాము మరైతే ఎందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్స్ సి లాంగ్వేజ్ లో మనకి ముఖ్యంగా త్రీ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అనేవి అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ లాజికల్ నాట్ ఆపరేటర్ సో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ లో లాజికల్ అండ్ అండ్ లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్స్ అనేవి ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కండిషన్స్ ని టెస్ట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకు ఇక్కడ మీకు చూపించేటటువంటి ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి అనేది ఫస్ట్ కండిషన్ అయితే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ అనేది సెకండ్ కండిషన్ ఈ రెండింటి మధ్య టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ ని చేయడం కోసం అంటే కండిషన్ ట్రూనా లేదా కండిషన్ ఫాల్సా అనేది చెక్ చేయడం కోసం లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో లాజికల్ అండ్ ఆపరేషన్ కనుక మీరు యూజ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ కండిషన్ లో ఉన్న ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి అనేది ట్రూ అవ్వాలి సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ అనేటటువంటి సెకండ్ కండిషన్ కూడా ట్రూ అవ్వాలి అండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ కండిషన్ తో పాటుగా సెకండ్ కండిషన్ కూడా ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే టోటల్ కండిషన్ అనేది ట్రూ అవుతుంది అనేది లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ నౌ నెక్స్ట్ వన్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ని ఉపయోగించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ని ఏ విధంగా రాస్తామో తెలుసుకుందాం దీనికోసం నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఆన్లైన్ కంపైలర్ అయినటువంటి జీడిబి ఆన్లైన్ కంపైలర్ ని ఓపెన్ చేశాను ఇప్పుడు నేను లాజికల్ ఆపరేటర్స్ మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాసే ప్రయత్నం చేస్తాను దీనికోసం నేను ముందుగా ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క హెడ్డింగ్ ని రాస్తున్నాను లాజికల్ ఆపరేటర్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ సో మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ని నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో ముందుగా నేను లైబ్రరీ ఫంక్షన్ అయినటువంటి హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ అనేటటువంటి లైబ్రరీ ఫంక్షన్ ని నేను డిక్లేర్ చేశాను నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను మెయిన్ సో మెయిన్ ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో నేను లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ని అప్లై చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ ని రాయాలి సో మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం సో ఏంటవి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ సో ముందుగా లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ ని మనం ఏ విధంగా రాస్తాము అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం దీనికోసం నేను ఒక టూ వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను అవేంటంటే ఏ అనే వేరియబుల్ సో దానికి ఒక లిటరల్ వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాను ఏ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని నెక్స్ట్ మరొక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను బి సో బికి ఇంకొక లిటరల్ వాల్యూని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను బి ఈక్వల్ టు టెన్ అనేటటువంటి ఒక లిటరల్ వాల్యూని డిక్లేర్ చేశాను సెమీకోలం తో ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఎండ్ చేసి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ ని ఈ రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య యూజ్ చేయబోతున్నాను అది ఏ విధంగానో ఇప్పుడు చూద్దాం దీనికోసం నేను ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ని తీసుకున్నాను ఇఫ్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు బి సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు బి అండ్ నెక్స్ట్ లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేశాను ఇప్పుడు సెకండ్ కండిషన్ రాయాలి సో సెకండ్ కండిషన్ లో ఏం రాస్తున్నాను అంటే ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు బి అన్నాను ఇప్పుడు ఇఫ్ బ్లాక్ ని ఓపెన్ చేశాను సో దీంట్లో ఒకవేళ ఈ రెండు కండిషన్స్ కనుక ట్రూ అయినట్లయితే నాకు అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ అని ప్రింట్ అవ్వ ప్రింట్ అవ్వాలి అని కంపైలర్ కి చెప్తున్నాను ఒకవేళ కండిషన్ కనుక ఫాల్స్ అయినట్లయితే ఎల్స్ అప్పుడేం ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ప్రింట్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ 
ఫాల్స్ అనేటటువంటి స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవ్వాలి ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ లో ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు బి అన్నాను అండ్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు బి అన్నాను సో ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు బి అనేది ఫస్ట్ కండిషన్ అయితే ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు బి అనేది సెకండ్ కండిషన్ సో లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ తో పాటుగా సెకండ్ కండిషన్ కూడా ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే టోటల్ కండిషన్ అనేది ట్రూ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు మెయిన్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మీరు మెయిన్ గా ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే టోటల్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి సెకండ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే టోటల్ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యి సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే టోటల్ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యి సెకండ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే టోటల్ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది సో ఈ ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేది మీరు మెయిన్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అప్పుడు మీరు ఈజీగా లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ ని సి ప్రోగ్రామ్ లో సులభంగా మీరు అప్లై చేయగలరు ఇక్కడ చూపిస్తున్నటువంటి ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో A value 5, B value 10 అని తీసుకున్నాము ఇప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ లో ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు బి అన్నాను అంటే ఫైవ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు టెన్ సో ఐదు అనేది పది కంటే పెద్దది అని చెప్పాను సో కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది సో ఇప్పుడు సెకండ్ కండిషన్ కి వెళ్దాం ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు బి అన్నాము సో ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు బి అంటే ఫైవ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు టెన్ అని అర్థం సో ఫైవ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు టెన్ ఐదు అనేది పది కంటే చిన్నది సో కండిషన్ అనేది ట్రూ అయింది అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ అయింది ఇక్కడ మీకు చెప్పిన ఈ ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ లో చూడండి ఫాల్స్ ప్లస్ ట్రూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిజల్ట్ ఏంటి ఫాల్స్ ప్లస్ ట్రూ సో థర్డ్ లైన్ లో ఫాల్స్ ప్లస్ ట్రూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ సో ఒక కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి టోటల్ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది రెండు స్టేట్మెంట్స్ రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే టోటల్ కండిషన్ అనేది ట్రూ అవుతుంది అదర్వైజ్ టోటల్ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు బి అనేది ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి సెకండ్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు బి అనే కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి టోటల్ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది అందువల్ల ఇప్పుడు ఇఫ్ బ్లాక్ అనేది స్కిప్ అయ్యి ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ లోకి వచ్చి ప్రింట్ ఎఫ్ లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ అనేటటువంటి అవుట్పుట్ మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది ఉదాహరణకు ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు ఏ అవుట్పుట్ వస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అని వచ్చింది అంటే ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు బి అనే కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు బి అనే కండిషన్ ట్రూ అయింది సో ఒక కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి టోటల్ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది సో అర్థమైంది కదా అండ్ ఆపరేటర్ ని మనం లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ ని ఏ విధంగా సి ప్రోగ్రామ్ లో అప్లై చేస్తాము అనేది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే మరొక కండిషన్ ని తీసుకుందాము ఆర్ కండిషన్ ని తీసుకుందాం ఇఫ్ if a is greater than to b or a is less than to b anna ipudu if block ni start chestunnanu if block ni start chesi dantlo naaku output screen meda em print avvalo adi print of statement dwara rastunnanu so second condition second condition second condition is true second condition is true so oka vela total condition true aithe naaku first if block lo ke compiler antra e statement ni print chestundi oka vela condition false aithe else else print f print f second condition is second condition is false second condition is false అని ప్రింట్ అవ్వమని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు చూద్దాం మీ సెకండ్ కండిషన్ లో ఇక్కడ మీరు లాజికల్ ఆర్ లో కూడా ఒక ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ ని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే టోటల్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది అదే విధంగా ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి సెకండ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే టోటల్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది అదే విధంగా ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యి సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే టోటల్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది 
అదే విధంగా ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యి సెకండ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే టోటల్ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది ఆర్ అంటే ఏంటి ఇది లేక అది అని అర్థం అంటే రెండు కండిషన్స్ లో ఒకటి ట్రూ అయినా కూడా టోటల్ కండిషన్ ట్రూనే సో రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అయినా కూడా టోటల్ కండిషన్ ట్రూనే సో అర్థమైంది కదా ఆర్ అంటే ఏంటి ఇది కానీ లేక అది కానీ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ట్రూ అయితే టోటల్ కండిషన్ ట్రూ అని అర్థం లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ అంటే ఉదాహరణకు ఇక్కడ నేను మీకు చూపించే విధంగా ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు బి అని ఫస్ట్ కండిషన్ లో రాశాను సో రాసినప్పుడు ఏ వాల్యూ ఫైవ్ అయింది బి వాల్యూ టెన్ అయింది సో ఫైవ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు టెన్ సో కండిషన్ ఏమైంది ఇక్కడ ఫాల్స్ ఆ ట్రూ నా సో ఐదు అనేది పది కంటే పెద్దదా కాదు కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది నెక్స్ట్ కండిషన్ కి వద్దాం ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు బి అన్నారు అంటే ఫైవ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు టెన్ సో ఐదు అనేది పది కంటే చిన్నది సో కండిషన్ ట్రూ అయింది ఇక్కడ సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ అయింది ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది ఈ రెండిట్లో ఒక కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి టోటల్ కండిషన్ ట్రూ ఇది కానీ లేక అది కానీ సో సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి టోటల్ కండిషన్ ట్రూ ఇప్పుడు ఇఫ్ బ్లాక్ లోకి నా కంపైలర్ ఎంటర్ అయ్యి ప్రింట్ ఎఫ్ లో ఉన్నటువంటి సెకండ్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ అనేటటువంటి లైన్ ప్రింట్ అవుతుంది ఒకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అదే ప్రింట్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం కండిషన్ ట్రూ అని ప్రింట్ అవుతుంది ఒకే లైన్ లో ప్రింట్ అయింది దీనికి మనం ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ అయిన హ్యాష్ అని ఇద్దాము కొంచెం క్లారిటీ పర్పస్ కోసం నీట్ గా వన్ బై వన్ లైన్ ప్రింట్ అవుతుంది సో అప్పుడు మనకి సులభంగా అర్థం అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం సో కండిషన్ ట్రూ అనే వస్తుంది చూడండి సెకండ్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ అంటే రెండు కండిషన్స్ లో ఒక కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి టోటల్ కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి ఇఫ్ బ్లాక్ లో కంపైలర్ ఎంటర్ అయ్యి సెకండ్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ అనేటటువంటి స్టేట్మెంట్ లైన్ ని ప్రింట్ చేసింది నా ఇక్కడతో మనం లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్ అని సి ప్రోగ్రామ్ లో ఏ విధంగా మనం అప్లై చేస్తాము అనేది తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇంకొక ఆపరేటర్ ఉంది లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ అయిపోయింది లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు లాజికల్ నాట్ ఆపరేటర్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం దీనికోసం నేను ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ని మరొకసారి తీసుకుంటున్నాను నాట్ ఏ అని ఫస్ట్ కండిషన్ ని తీసుకున్నాను సో ఇఫ్ బ్లాక్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇఫ్ బ్లాక్ ని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో నేనేం రాస్తున్నాను అంటే ఏ వాల్యూ నాట్ అయినట్లయితే ప్రింట్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ థర్డ్ కండిషన్ ప్రింట్ ఎఫ్ థర్డ్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ ప్రింట్ ఎఫ్ థర్డ్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ అన్నాను నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ని మళ్ళీ రాస్తున్నాను ఎల్స్ ఎల్స్ బ్లాక్ ని స్టార్ట్ చేశాను సో ఈ బ్లాక్ లో ఒకవేళ కండిషన్ కనుక ఫాల్స్ అయినట్టయితే ప్రింట్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ థర్డ్ కండిషన్ థర్డ్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ థర్డ్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ అన్నాను సో సెమీ కాలం తో ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఎండ్ చేశాను సో వన్ బై వన్ లైన్ ప్రింట్ అవడం కోసం ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ అయిన స్లాష్ అన్ అనేటటువంటి ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ ని యూజ్ చేశాను సో లాజికల్ నాట్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేసి ఫస్ట్ వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేశాను ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే మరొక సెకండ్ వేరియబుల్ ని కూడా నాట్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేసి డిక్లేర్ చేస్తున్నాను నాట్ బి అని రాశాను సో దీంట్లో బ్రేస్ స్టార్ట్ చేసి ఎండ్ చేశాను సో ఈ ఇఫ్ బ్లాక్ లో నాట్ బి కండిషన్ కనుక ట్రూ అయినట్లయితే ఫోర్త్ కండిషన్ ఈజ్ ఫోర్త్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ ఫోర్త్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ అని ప్రింట్ అవ్వమని చెప్పాను నెక్స్ట్ సెమీ కాల్ అని ఎంటర్ చేశాను ఇప్పుడు ఒకవేళ కండిషన్ కనుక ఫాల్స్ అయినట్లయితే ఎల్స్ 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 బ్లాక్ లో ఏం రాస్తున్నాను అంటే ప్రింట్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ ఫోర్త్ కండిషన్ Fourth condition is false. Fourth condition is false on none. Now, ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేస్తే నాట్ ఆపరేటర్ లో ఏమైనా వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం నాట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్ ఏ అనేటటువంటి వేరియబుల్ ని తీసుకున్నాను సో ఇది ఒక కండిషన్ ఇది సో ఏ లో ఏ వాల్యూ ఉంది ఫైవ్ అనేటటువంటి వాల్యూ ఉంది సో ఏ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నాను సో నాట్ అనేది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఏ వాల్యూ ఫైవ్ కాదు 
అని చెప్తుంది సో ఏ వాల్యూ ఫైవ్ కాదా కానీ మనం అసైన్ చేసిన నెంబర్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనేటటువంటి వేరియబుల్ లిటరల్ వాల్యూని అసైన్ చేసాం సో ఏ వాల్యూ ఫైవ్ కాదని చెప్తుంది కానీ అక్కడ మనకి ఉన్నది ఏ వాల్యూ ఫైవ్ సో అందువల్ల ఏం చేస్తున్నాము అంటే సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఇక్కడ ఫాల్స్ అయింది సో ఈ బ్లాక్ లోకి కంపైలర్ ఎంటర్ అవ్వకుండా ఎల్ స్టేట్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోయి థర్డ్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ అని వస్తుంది ఫాల్స్ అని ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదే విధంగా బి వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ బి వాల్యూ టెన్ ఉంది సో ఇక్కడ బి వాల్యూ టెన్ కాదు అని చెప్తున్నాను సో నాట్ అంటే అర్థం అదే కదా నాట్ అంటే ఏంటి అది కాదు అనే కదా దాని అర్థం సో ఏ బి ఈక్వల్ టు టెన్ అనేటటువంటి లెటర్ వాల్యూని అసైన్ చేస్తాం సో బి వాల్యూ అది కాదని చెప్తుంది నాట్ వాల్యూ అంటే సో ఇప్పుడు కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఇఫ్ బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోయి ప్రింట్ అఫ్ లో ఉన్నటువంటి ఫోర్త్ కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్ అని ప్రింట్ అవుతుంది సో అదే ప్రింట్ అవుతుందా అవదా అనేది ఒకసారి మనం ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేసి కంపై కంపైల్ చేసి రన్ చేద్దాము ఎలా ప్రింట్ అవుతుందో చూద్దాం సో చూడండి ఇక్కడ థర్డ్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ సో ఏ వాల్యూ ఫైవ్ కా ఫైవ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఫైవ్ కాదని చెప్తుంది నాట్ ఏ అన్నాడు ఇఫ్ ఏ ఇఫ్ నాట్ ఏ అన్నారు సో కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి థర్డ్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ అని ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అయింది అదే విధంగా బి బ్లాక్ లో బి అనేటటువంటి ఇఫ్ బ్లాక్ లో బి వాల్యూ టెన్ కాదు అని చెప్తుంది సో కండిషన్ ఫాల్స్ కానీ మనం బీకి ఇచ్చింది టెన్ ఏ సో కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇఫ్ బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ లోకి ఎల్స్ బ్లాక్ లోకి వెళ్ళిపోయి ప్రింట్ అఫ్ అనేటటువంటి ఫోర్త్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ అనే స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అయింది సో ఈ విధంగా లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్ లాజికల్ నాట్ ఆపరేటర్ ని సులభంగా మనం సి ప్రోగ్రామ్ లో అప్లై చేయొచ్చు సో అర్థమైంది కదా లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్ నాట్ ఆపరేటర్ ని ఎలా మనం సి లాంగ్వేజ్ లో అప్లై చేయొచ్చు అనేది So that's all for this class friends. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇంకా ఏదైనా మీకు డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో నాకు కామెంట్ ఇచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా నేను మీ కామెంట్ కి రెస్పాన్స్ ఇస్తాను ఇంకా ఎవరైనా మన లెక్చర్స్ బై రావుల గోవర్ధన్ ఛానల్ ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ